大家好，我是小诺。现在天气越来越热了，绿豆汤也是我们桌上常备的一种汤品，清热解暑。忙了一天，回到家里，桌上有一碗清凉的绿豆汤，营养解渴，心情也好。煮营养好喝的绿豆汤也是有技巧的，像绿豆、红豆、黑豆这些豆类，它的质地比较坚硬，耐煮、费时。今天给大家分享一个小技巧。五分钟豆子煮到软烂开花，汤汁碧绿，省时又省力。下面跟着视频一起看看我是怎么做的吧。首先准备半碗的绿豆，把它倒入大碗中，把里面坏的、烂的、瘪的给它挑出来。挑干净之后，加入清水，把绿豆淘洗干净，洗去表面的灰尘杂质。洗净后，把水控出，再加入清水淘洗一遍。绿豆我们淘洗两面就可以了，淘洗的水比较清澈了，把绿豆控水捞出。接下来再准备几个纸杯，把清洗干净的绿豆放入纸杯中，放二分之一满就可以。往里面再加入清水，水的量没过绿豆，然后放到冰箱里冷冻，把绿豆冻成冰块。冷冻这一步比较费时，因为要把它冻成冰块需要三个小时左右。现在天气越来越热，我们会经常的熬些绿豆汤喝。绿豆我们可以一次多准备一些，把它分开包装，放到保鲜袋或者是纸杯中，放在冰箱冷冻保存。想喝绿豆汤的时候，直接拿出来煮，特别的方便使用。这是冷冻了三个小时的绿豆，已经变得硬邦邦了，成冰块了。把它取出来。绿豆之所以冷冻，这样可以把豆子的表面冻裂。在煮的时候容易开花，这也是快速煮绿豆汤的关键一步。冻好的绿豆我们不需要解冻，把纸杯给它撕开，直接放入锅中，加入足量的清水。喜欢喝汤水多的可以多加一些水，喜欢喝浓稠一些的可以少放一些水，但是水一定要一次加足，中途不要加水。盖上盖子，大火烧开。烧开后不用打开盖子。继续焖煮五分钟，见证奇迹的时刻到了。时间到了，我们打开盖子看一下，绿豆汤颜色变得绿绿的，已经有绿豆开花了。如果汤水少的话，建议加开水，中途千万不能加凉水。喜欢喝汤水多的，绿豆开花像这样就可以关火了。喜欢喝绿豆汤沙沙糯糯的口感，可以多煮一会儿，熬制浓稠。很多朋友喜欢吃口感稍微甜一些的，这个时候我们可以加上适量的冰糖，用勺子搅拌，搅拌至冰糖融化，增加口感。这样煮的绿豆汤用时短，而且绿豆汤淡绿色的，绿豆已经开花掉皮了，沙沙的糯糯的。这样熬煮的绿豆汤绵沙香甜，清热解暑。放凉之后放在冰箱里冷藏一阵，喝起来冰凉解暑，特别的舒服。比奶茶好喝多了，这样熬的绿豆汤也没有任何的添加剂，喝着更加的放心。很多朋友觉得这样煮绿豆汤不太真实，其实冷冻后的豆子它很容易煮开花的，原理也是非常的简单。冷冻后的绿豆，它的表皮已经被冻裂出小缝隙，然后倒入锅中，预热之后迅速的膨胀，大火烹煮，缩短了煮豆的时间。大家可以用这个方法实践一下。方便快捷又省时，炖好的绿豆汤解渴又解暑，绵沙香甜，营养好。接下来再给大家分享第二种快速煮绿豆汤的方法：把绿豆清洗干净之后，不用浸泡，直接倒入大碗中。很多朋友煮绿豆汤的时候都喜欢浸泡一个小时，这个也是比较费时的。往里面加入一勺食盐，用两手搓揉三到四分钟左右。加盐，这也是加快豆子开花的秘诀哟。揉搓三到四分钟，然后往里面加入清水，把盐分洗掉。多清洗两遍，把绿豆上面的盐分清洗干净，然后直接倒入锅中，一次加足水量，盖上盖子，大火烧开。烧开后，继续用大火煮五分钟。时间到了，我们打开盖子看一下绿豆。绿豆现在也开花了，汤汁也是淡绿的。喜欢吃甜的，我们再放一块冰糖，增加口味为什么用盐也会这么快的煮开花呢？这是什么原理
。盐它是颗粒状态的，有摩擦性。用盐不停的搓揉绿豆，可以把绿豆皮搓薄，或者是搓出裂痕。在大火公煮的时候，豆子容易开花。用这两种方法，不光可以煮绿豆汤，也可以煮任何的豆类，像红豆、薏米、黑豆、黄豆都可以。但是在煮豆子的时候，我们最好不要提前加糖，煮熟之后再加糖。提前加糖也会影响豆子的开花，而且最后加糖口感也会更好，软软糯糯、沙沙的，香甜可口，老少皆宜。很多朋友在煮绿豆汤的时候喜欢用高压锅。大家有没有发现，用高压锅煮出来的绿豆汤，汤水特别的寡淡，没有用锅熬出来的好喝。熬出来的绿豆汤，汤汁淡绿，豆子绵沙香甜。现在天气也是越来越热了，我们要经常为家人准备一些绿豆汤，清热解暑，营养好。今天给大家分享的两种快速煮豆子的方法，不知道你学会了吗？如果你喜欢，就收藏起来试试吧。喜欢我的视频，记得点赞、关注、转发，点我头像可以看到更多美食视频。我每天都会发布不一样的视频，我们下期视频再见。